大家好，我是邱平，我现在来到了江西赣州。大家都知道我老家是江西的，不过这两年在江西逛的比较少，主要呢是在北方或者西北。特别是今年我在山西待了很长一段时间，看到了很多古村落以及古大院，特别是那些晋商大院修建的富丽堂皇、非常壮观、代表性的王家大院、乔家大院，我都去看了。那其实呢，江西的大院也是非常多的。可能没有山西的数量那么多，但是像江西的那些官宅一定是比山西多。今天呢，我们是来赣州看一座围屋。一听到围屋，大家应该有所印象了，这就是客家围屋。我们国家地大物博，古民居、古大院是非常多的，但是大体可以分为这几类：北京的四合院、西北黄土高原的窑洞、安徽的古民居，我们常说的徽派建筑。以及福建的土楼，还有就是我们今天来看的客家围屋，也可以称之为客家土楼。今天我们来看的是叫做关西围，它始建于清朝嘉庆时期，到道光年间才结束，建了二十九年，将近三十年。前方就是啊，大家看一看，它有非常高的那个院墙，就跟我们经常看到的城堡一样。其实围屋呢，基本上都是这样的，外面呢是一道高高的院墙，然后里面呢才是那些建筑，就跟我们在大西北，还有那个山西看到的一些院落是一样的，只不过呢，山西那些晋商大院里面呢普遍是四合院，而这里呢是一个围起来的。等一下我们看看里面会不会有四合院的布局，在这个大院呢四个角，还有。角楼在这里呢，可以称之为炮楼。围屋，围屋，围起来，围起来是什么？肯定是考虑安全。赣州，赣州这边属于山区，大山特别多。在以前呢，交通不是很方便，在封建社会局势不太稳定的时候，这边呢就会有很多土匪来打家劫舍。那么在当时，大家要保护自己的财产不受损失，那么必须建造的房屋呢有防御功能。这样的话。就催生了围屋的诞生，因为我们看起来围屋呢就是一座城堡嘛，那么土匪来了就能够很好的保护。还有一点呢，是客家人属于中原南迁，从北方迁移过来的。那么这里以前肯定是有一些人生活，我们常说的土著。那以外地的人要来这里生活，肯定一般会受到排挤，当地人呢可能。不受欢迎，因为在封建社会，土地就这么多，你来了可能会挤压我的生活空间，所以呢，他们时不时可能就会有争斗的产生。那么当时在封建社会，特别是这种大山里面，生活一定要是家族群居生活，要不然一两户人家无法生存。那么同样的，他们为了更好的生活，稳定下来，也必须修建这样一栋围屋来保护自己。这样多方面的原因，就催生了围屋的诞生。我们现在看到的围屋，基本上是明清时期的。其实这种城堡式的建筑围屋，最早呢可以追溯到秦汉时期，在汉朝那个时候叫做屋堡，也是一个家族聚集起来生活在一座城堡里面、一个大院里面。这些都是一脉相承的，因为这些客家的都是从中原迁移过来的，文化也流传了几千年嘛。这栋房屋呢是清朝中后期修建的，在修建之前，他们家族呢就已经有了围屋，那么以前呢就叫老围屋。这栋围屋呢也是家里一个人，他做生意有了一定财产建造的新围屋，相当于分家了一样。在封建社会都是这样的，包括我们现在也是一样的。他们家里呢一开始有房子住，后来条件好了就独立开来，重新建造了一栋房屋。我们在山西看到了很多，这个关西新围是在江西赣州的龙南，始建于清朝嘉庆年间，公元一七九八年，竣工于一八二七年，是当时著名的乡绅徐明金所建，称之为徐老四，可能是跟他排名老四有关吧。占地面积达到七千四百二十六平方米，建筑面积呢达到一万一千四百平方米，是一个非常大的。围屋呢，我们也可以称之为大院，总共大小房屋呢是两百八十二间
，分为下厅、前厅、中厅、上厅，是集家、祠、堡三大功能为一体。它分为三大区域：防御区、生活区、娱乐区。里面呢是取经通幽、雕梁画栋。关西新围是目前发现的国内外围屋，保存最完好、功能最齐全，也是最大的一座围屋。被誉为东方的古罗马城堡。前方这个是围屋的一个炮楼，也称之为角楼，总共有四个、啊。我们站在这下面看的话，整个这个围屋上面呢有很多孔，有那个梅花孔、方形的，还有不规整的。我们就来仔细介绍，特别是那些梅花孔啊，其实就是梅花腔眼，因为它建造这个建筑的就是为了防御的嘛。这上面呢，随时是有人值守的。如果碰到土匪来攻击的话，他们就从那个梅花眼射击。上面呢，那个大一点呢，是那个瞭望孔，就可以观察到外面。最有意思的是下面这个，大家明显的看得出来，内小外大。这个呢，也是属于射击孔。那么，可以这样理解，上面那些梅花孔呢，是射向远距离的敌人，比方说。他在这个外面这个广场，啊，像冲锋一样的，就可以用梅花那个射击。如果敌人攻打到这个墙的下面，里面的守卫人员就可以通过这个外宽内窄的射击孔打击来犯之敌。因为这样设计的话，武器可以变换方向，就可以打击到周边的。这设计还是挺巧妙的。这个围屋的外墙高十米，厚零点八米，采用黄泥、细砂、石灰加桐油、鹅卵石、糯米浆、红糖水等历经二十九年夯筑而成。反正我看资料说，他这个院墙呢花了二十九年，不知道真假呀。反正是有这样的说法，他这个院墙可以看到有层次感，就是第一年建完了之后，要等它彻底干了之后再建造第二层。这个就跟我们在西北看长城一样，夯土一层一层建造上去的。现在准备去这个大院里面看一看，前方就是大大大门。这个大门跟我们平时看的不一样，我们一般说大门是在正中间，而它这里不是在角落，就在炮楼的旁边。整个大院是有两座大门，东和西。它的房屋结构啊，也跟我们其他看的有点不一样，它是坐南朝北。而大门呢，却开在东西两个方向，是不是很有意思？为什么会在东边建造一座大门呢？我们常说的“紫气东来”，并且呢，它这座大门呢，一般是不开放的，只有身份比较的高的人才能够从这里进出。平时他们家里进出的话，是在西边的大门。尽管说这个东门它一般不打开，不过呢，它的建筑。确实非同一般，与众不同，很有特点，有不少玄机。这个东门也称之为三重门，第一层呢就是铁甲门。你看，我们一来到这里，可以看到它这个门呢被这些铁皮包围着，这个就是说的铁甲门，里面可能是木头，外面全部用铁。这就是东门的第一道铠甲，刀枪不入。第二层呢是柱子门，现在可能看不到啊。但是，这里可以看到有很多门栓，这里有五孔，相当于是有五根，直径差不多十公分的木栓，挡在这个大门后面，基本上是对付千斤顶使用的。有了这道防护，再厉害的贼寇可能也进不来。第三层是东门的最后一道防线，叫做千斤闸门，是为了防止火攻。在哪里呢？在这个上面。大家看到没有？这个有一点像我们之前在一些城墙看到那个千斤闸一样的，而在这个围屋这里呢，就使用了千斤闸，它主要是防火用的，并且呢，在上方呢还有滴水漏，这设计的是不是非常巧妙？可以这样说，整个东门一旦关闭的话，整座围屋呢可谓是与世隔绝了，想破门恐怕是难于上青天。东门不光有这个大门，在旁边呢还有耳房，相当于我们说的保安房值班的，就随时随地观察这个情况。平时的话肯定是有人值守了，如果有人敲门，他就会根据旁边的这些洞口啊去了解一下。
到底是谁来了。过了这个门，大家仔细看一下，整个这有一条道路过去，每一个都有个台阶，层层叠高。这个就是他们寓意，他家里呢，不管是做生意还是做官，都要层层往上高。这都是贵的寓意嘛，所以这东门进来就相当于蹭到了这个家族的贵气。这里又是一道门，是我们刚才说的层层叠高的地方。你看，我现在上去就要走台阶。整个这个大院呢是大围套小围，这里呢是叫做围内走廊，这边是一道墙。其实外面那个才是我们说的院墙，那个最大的围。到这个中间有一道通道，相当于把这个围套起来了，然后这边呢又把这个套起来了，所以层层围绕起来了，才是说回字形，并且大家看到这个下面呢很多鹅卵石，这个就是南北方的差别，北方干燥，南方这个地方呢非常潮湿湿润，赣州呢山区雨水多，那么它这里呢就相当于是那个排水用的。你如果是石板的话，经常有水就很滑，它这里就避免了。还有一种说法是鹅卵石非常多嘛，代表着多子多福，也是希望他们这个家族的子孙呢越来越多。我们刚刚是从那里进来的，可以看到，这里又是一堵墙，包围起来了，外面也有，它那个是院墙，也是两层的，有房屋的，就是随时随地上面是有人值守的。看了那个回廊走廊，我们就继续来看一看这边。这里有个水池，这个很好理解了，是他们家族消防用水的。因为整个这个围屋啊是土木结构，这个消防是非常关键的。在这里就弄了一个水池。我们继续往前走，大家看到这里有一扇大门没有？之前我们看了很多衙门呢，第二道门一般是称之为仪门，这里同样是如此的。徐山四德，因为他们这个家族呢是做生意起家的，后面呢建了这个大房子以后，就有人中了举人，好像是两个人，这样的话，他们家庭呢就由我们说的民居，就是普通的商人向官员转变了。最重要的一点呢，我们可以看到这个门是有点区别的，跟我们平时看的不一样。这样看是一个圆形，关起来，这里呢是代表着太阳。如果打开的话，就变成了两个月亮，这叫做月亮门，寓意是日月同辉。这个是不是很有意思呢？那么在这里呢，可以称之为官达，因为他家里是变成了官宦之家嘛。我们现在推开这个门进去。进来之后呢，这是一个大的空间，旁边还有房屋。这一块呢，就是他们家族最重要的，我们说的大厅、中厅那一些。这里啊，有两个名字，一个是叫做赛场，我们通俗一点是叫做赛东西的；还有一种说法呢，叫做跑马坪。那这边呢是造币，在这个里面呢还有几棵树，它呢是槐树和桂树。在这广场还晒了衣服，我听导游讲，这座围屋还有徐家的后人在此居住。这个造壁呢，以前是金色的墙面，后面没有了。造壁的作用在这里呢，一个是我们常说的风水作用，另外一个呢是它由于是金色的墙面，阳光呢照射下来可以反射到祠堂里面去。这座围屋包括它里面的祠堂都是坐南朝北的，一般我们说建筑是。坐北朝南或者坐西朝东，他这里的说法是，他们客家人是属于中原南迁，那么朝北的话就遥望以前的故乡，我们常说的故土难离。现在我们就来看看他这个家族里面最核心的地方，他们的祠堂。这个外表看起来是比较简单吧，但是里面据说也是非同一般。祠堂呢，被客家人奉为唯物的圣殿。是客家文物里面档次最高、装潢最华丽的建筑主体。它这个祠堂大门是坐南朝北，在那个门口啊是有两只雄伟的狮子。一般我们说狮子是在大门外。
，而他这里呢是在唯物里面，这个也是区别于其他的。我们现在来看看这个狮子，一般狮子在大门左边的是雄狮，以左为尊。一般我们说雄狮下面踩的是绣球，而这里呢，大家仔细看看，它就不是绣球了，是一个四方的。这个呢叫做狮官运，就是古代的那个官印一样的，寓意呢。家里的子孙要是谁当上了官，必定青云直上，官运亨通。在雄狮这里，还有一个比较有意思的，就是在口里面呢，有一个如意珠，可以转动的，但是你拿不出来。为什么会叫做如意珠呢？我们经常说如意滚滚嘛，财富滚滚，就这个意思。大家看得到吗？你看，很圆的，经常有人摸。这个就跟我们说“摸摸必须头，万事不用愁”。这里是。滚一滚，这个如意珠，财源滚滚，都是一种美好的寓意吧。这个狮子的脊柱也有很多雕刻，这个看得出来是卷轴。我们说书香门第之家，意思呢，他们家里的人呢要会读书，啊，出人头地。在旁边这一面呢，是一把弓箭，这个就是说要能文能武，从文上武。你不光是要读书，而且要守住家业。是有需要一定的能力的，就跟我们的朝廷一样的，要文官、武官。在另外一侧呢，是铜钱，这个意思呢是说，你能文能武，家里呢还有财产，这样的话家族才能够一直传承下去。书卷、弓箭、古钱是男人的三宝嘛，这主要是讲男人的，而旁边的那个词诗呢，就是讲女人的。因为一个家族传承男人女人是必不可少的，而且呢，在以前呢，一直有这样一种说法：男主外，女主内。这个外面打拼天下的是男人，在家里呢，相夫教子的是女人，而且呢，是管理家族的是女人。你看，皇帝都有皇后，整个后宫是由皇后说了算的。平时我们看到的瓷狮，它下面一般踩的是小狮子。而这里呢，是小狮子在身上，它下面踩的呢，是元宝，掌握的财权，就像我们刚才说的，那个男主外女主内，这个家庭日常的话，是由那个他的女主人掌管的。特别是我们可以看到这个瓷狮呢，它这里显得是有点那个含情脉脉，在望着旁边的雄狮嘛。经常讲究夫妻一体，说的就是这个。石狮上面有几只小狮子，这是象征着家族人丁兴旺。同样的，在这个下面呢、啊，也是有雕刻的。我们看一下，这里是什么呢？是不是一把扇子？这一边看得出来是一面铜镜，因为女子要化妆打扮嘛。早上起来，她要梳妆打扮，就必须要有镜子。旁边呢是一把梳子，这都是很好理解了，都是梳妆打扮所需要的。看完了狮子呢，我们就来这个祠堂里面看一看。这是祠堂的大门，这上面最有意思的呢是两块匾额。我们现在先看一下连登科甲，这个徐老师的两个孙子都是高中举人，他们是武举人和文举人，一文一武。从而呢，称之为连登嘛，在古代就是连续登科入榜。在这个树的匾额写的是“赏戴兰陵”，据说是这个武举人回乡省亲的时候，因龙南土匪多，毛贼流寇，出没无常，他经常抓土匪，从而呢，耽误了进京述职的时间。皇帝呢，特赏赐这个牌匾给他，赐他有先斩后奏的权利。再往里面有进士，就是说他家里人呢，还有人中了进士。这个是道光二十八年的时候，我们在很多地方看到的是抱朴石，但是他家里身份可能达不到，就是门诊石。这里的雕刻也是很有意思的，特别是这个，大家看起来是什么？猴子的头部，马的身子，猴头马身，寓意呢是马上封侯。而在左边呢又不一样了，这个大家应该看的是很清楚了，象头杨生
，连接起来呢就是封侯拜相。前方这里呢是前厅，据说啊，这个徐老师建的这个围屋呢是仿照皇宫的。我们如果看过一些纪录片的话，还真的发现那种皇宫呢也是四方四正的一样对称。它这里呢有点类似，大家看到没有？左右两边呢有那个圆形的拱门，里面有房间。那么在这里呢被称之为内客厅。还有一种说法呢，叫朝房，也叫左右丞相房。那个去上朝的话，像丞相的话是，可以在旁边休息的，等差不多才去正式的地方站好上朝。他这里的浴室一样的，其实相当于是希望家里人能够出人才，甚至说是刚刚说的封侯拜相，就身份完全是不一样的。继续往前走，可以看到一个天井。天井后面是中厅，相当于是它连接了前厅和中厅。一般在客家人眼里，天井呢是风水的象征。有这样一句话说嘛：“风在天井的上端，水在天井的下端。”因此，天井汇合了风与水的神奇，就是一上一下。这个天井我们已经看了很多，基本上大院里面都有的。在这个中堂旁边呢，还有两个长方形的凳子。这个叫做那个马古凳，也叫做长寿凳，专给那个大院里面辈分高、年岁大的人坐。这个长寿凳也是当年建造围屋木匠师傅的工具之一，所以他的年龄啊，很可能比围屋还长。的确是长寿，也就是说有两百多年了。这上面还有一些痕迹啊，你看这个应该是刀啊或者斧头这一类的，因为当时木工的话，可能是在这里削木头嘛，就有痕迹。过来之后就是上厅了，这很好理解了，祭祖以及议事的地方。在这里还有一个比较有意思的，一般我们说祠堂是独立的，不住人的，而他这个徐家的祠堂啊，两侧就是厢房，在这个上厅两边呢有十二个房间，是用来他们家族成员居住的。这个是不是很有意思啊？也是比较少见的。不知道其他地方的围屋是不是这样的？因为我建的围屋，这应该算是第二座。对围屋，整体来说没有像北方大院那种了解。我在这里发现一点呢，你像从这个门进去到那个门结束，应该算是一个院落，也算是一户人家。为什么会这样说呢？因为我们之前看过其他的大院呢，它比方说主人建造了房屋，他有两个小孩，他两个小孩呢，肯定又有后代。那这样，鹅兰的话就变成了，呃，长房一系，二房一系，那肯定要分开的。你比方说，那个大厅东侧是那个长房的，那西侧就是二房。那像这里有那个长子的卧室，旁边呢还有那个其他人的卧室，就是这么区分的。一走进这个房屋啊，感觉就比较冷。我觉得冬天睡在这里是比较阴冷的。因为这种房屋啊，身在大院，不管是南方的还是北方的，它里面采光并不是那么好，而且以前呢又没有那个电灯，显得更昏暗一点。你看，这里现在是窗户打开了，都还这么暗，如果窗户一关闭就更不得了了。在那个大厅穿一件衣服都可以，但是现现在我进入到的房间呢。必须要加上外套，因为要不然比较冻，就跟我们走下地下溶洞一样的。这种床现在是比较少见了，大家一般都是在景区或者其他地方才能看到，家里是不会用这种床的，全是木质结构，基本上是没有铁钉。然后这个衣架，把一些衣服挂在这里，都是向我们展示用的。这个衣服呢，大家仔细看到没有？是那种长袍式的。跟我们现在完全不一样了，基本大家都不穿这种衣服了。看看后面是什么，也是一个卧室，这连续两个卧室啊。往后面走呢，就看到又是一个院墙。刚刚那两个卧室呢，是其中他们家里的一个长子、次子居住的，上面都有介绍。中间的房屋啊，相当于是他们这户人家。自己家里的堂屋商量事情的，来里面看看，摆放了很多家具啊，在这里看到特别有意思的就是这些，以前小孩子休息的，你像这个我们在其他地方也见过，特别济公故居介绍了，这是摇篮，小孩子躺在里面
然后呢，奶妈或者她的母亲就坐在旁边哼歌唱歌，那小孩子一摇一摇就睡了嘛。旁边这个就不是，是直接躺在上面的，因为小孩不可能一直那个抱着嘛。这个是干嘛的？这个是小孩子洗澡用的吗？我不太清楚啊。像这里面很多物品啊，都是老物件，看得出来。而且普遍这个凳子啊，比我们经常坐的凳子更矮一点，桌子也更矮一点，这很有可能是让小孩子那个坐的。往前面走，就是我们刚才说的堂屋了。他们一家人在这里商量事情，长辈坐在那里，然后他几个小孩呢就在这里。他基本上每个月呢都是这样的布局。我们再往前走，这里又变成一个大的院落了，不知道是谁居住的。跟我们刚才看的堂屋类似，那么很有可能也是一户人家呢。他每个院落都是前后两间房，中间是堂屋。在这里呢，以前是有很多雕刻的，特别是门窗上面有一些已经被毁掉了。这里有一个原版的，有两百多年了。大家看一看，这个是什么？书卷，平安的意思。这个是葫芦，我们说的葫芦。葫芦道，中间这里呢有一个花瓶，上面是莲花、荷花，然后这个是三把武器，是古代那种武器啊。那么组合起来就是连升三级，就跟我们说的步步登高意思是一样的。这些被毁掉了，真的是很可惜啊。尽管说这个大院呢修建的是比较大，富丽堂皇。但是整体感觉肯定是没有那个晋商大院那么精美，因为实力财力肯定是比不上嘛。我们在山西看到那些王家大院、乔家大院一样，真的是装修的富丽堂皇啊。不过呢，这也算是豪宅，真正的豪门大院就是这个样子的。继续往前走，这边有一个叫做土库的地方，从厢房出来呀、啊，又变成了一个回廊。可以看到这里的房屋跟我们刚才看的有点不一样，它是上下两层，这一排房屋呢贯穿整个回屋，它这里呢是叫做土库，是家族里面地势最高的地方，也相当于是仓库，这个是不是有点像酒店的房间一样的？它里面是摆放了一些传统的东西。你像这里是磨豆腐的，往这边呢就是去西门，还有呢，他那个主人呢，徐老四，就住在西厢房这边，靠近那个西门，看看他主人的卧室是什么样子的，这就是这座唯物的主人生活取居的地方，跟我们刚才其他地方看到的是一样的，两边是房间，中间是大厅、堂屋这些等等，那么。这个主人徐老师呢，每天早上可能就是在这里接受他的子孙请安呢、啊。我们去房间看一看，这个房间呢，感觉比我们刚才看到的更豪华、更大。刚才我们看到那个房间比较小，而这里呢，感觉呢，他就把它扩大了，明显的档次就提高了。尽管说这个是后面弄的，但是我猜想啊，在他那个时候呢，肯定。是更富丽堂皇的，都是两层结构的。这个床很精美啊，不知道当时的布局跟现在布局有没有什么差别啊？但是大家可以想一下，以前那个乡绅地主啊，他住的地方就是这个样子，可能很多卧室啊，还没有我们现在的大，因为在以前呢讲究那个气不外泄，从而呢房间还是比较小的。你就算是皇帝居住的卧室都不是太大。这后面，这里摆放是他洗漱的，不知道以前是不是啊？我猜想，很有可能是伺候到了丫鬟，就居住在这里。大家觉得有没有可能啊？隔壁呢，称之为堂屋也行，称之为大厅也行。每天呢，这个徐老师肯定会在这里坐一下的。那大厅旁边就是他的书房了，以前可能是在这里看看书。在当时，徐老师应该就是在这里办公，或者是说学习。
。往这边走的话是另外一个院落，徐老师的老婆们就住在这里，主要是测试啊，他的原配不知道是不是跟徐老师住在一起。这里是苏州张氏，苏州人远嫁到这里。这个房间比后面那个房间大，这里都是他的小老婆居住的。徐老师的家是在赣南，而他的侧室是苏州人和扬州人，相隔这么远是为什么呢？这是由于徐老师他们家族是做木材生意的，在年轻的时候，徐老师就运送了一些木材去远方，他是通过水运的，到达九江附近的时候遇到大浪，木材全部损失了，他们自己呢就变成身无分文。后面呢，遇到这两个女子救济了他。这两位女子当时应该算是风尘女子。徐老师得到他们的救济之后，没多久呢，又重新起家了。这个时候呢，为了报恩，他就用八抬大轿把这两位女子娶回了家。最终呢，在关西围这里呢，相守一生了。在床旁边这里一个桌子，应该是当时这个人化妆的地方。还有很多首饰盒呢，你看，这个大家应该很少见吧？这个是传统木结构的，一现在都很少见了，都能打开。里面我们就差不多逛完了，现在从西门出去，它的门的建造形式跟东门是一样的，不过它功能不一样。它这里呢也被称之为后门，是骑马进出之道。他家族的成员进出呢都是这里，东门一般不开嘛。然后从这边出去呢，是叫做小花洲，相当于是他们家里的花园，哇，很宽敞啊。现在看起来这里是光秃秃的，什么都没有。在两百多年前，这里呢可是花草树木非常多啊。他们家里的人平时有时候就在这里休闲娱乐。这座围屋我们差不多就看到这里了，因为它整体比较大，我们也只能看一部分。大家会有一个疑问。这座围屋有没有被人来攻打过？确实是有啊。算起来，这座围屋建成没多久就遭遇到了攻击。大家都知道，在清朝咸丰时期有一个太平天国运动，他们是从广西开始的。那么广东、赣州、南方很多地区都受到影响，局势呢比较微妙。当时呢，就有一股势力，大概是两万人来到了赣南地区。他们呢就到处寻找财富嘛，那这些乡绅大地主他们就不被放过，刚好呢来到这里，他们发现这里有一座庞大的围屋、庞大的城堡，他们就猜想里面财富可能很多，于是呢就攻打这座围屋，结果就是他们攻打了一个礼拜都没有成功，最终呢他们觉得不能把时间耽误在这里，就去了其他地方，可以这样说吧，这座围屋呢。从建成之后就没有被敌人正面攻破过它，真正意义可以称得上是固若金汤，这样的话才能够一直保存下来。里面呢，现在还有徐家的后人在此居住。那这座围屋我们就看到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。